नमस्कार आशा करी सबाई भलो आर प्रत्येक जो ज्योतिष अनुष्ठान जेटा कि चेष्टा करी जे शेखान एक इंगित दी एवं ज्योतिष शास्त्र की से ही शास्त्र कोथा देखे उठे एस वेदे चार खंड एवं चार खंड मध्य एक अथर्व वेद आज है जार मध्य ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धे अनेक कि लेखा थे से लेखार वस्तुगुलो जो निजे अवगत हई तालोलेंतु अनेक भावे अनेक रकम भाव ज्योतिष शास्त्र द्वारा मानुषर अनेक उपकार लागे कि उपकार लागे से उपकार हम एक मानुष के सुस्थ जीवने फिरिए देवा जाए जे जतखानी नहीं ततखानी पा क्यों तरह से तीन पाचेना क्यों से ही जगहटा बसिए देवा हिसेबे जख से बारोटा राशि तीन टे राशि जो आप देखी एवं तीनटे राशि मध्य तीन रकम मिनिंग आसे जेमन मेष पृष मिथुन सृष्टिमूलक एवं कर्कट सिंह कन्या मातृत्व प्रधान तुला वृश्चिक धनु आनुगत्य आर मकर कुम्भ मीन तीन हे बंधुतमूलक तेल देखें शनि एवं चंद्र रवि दूजर मध्य जो सम्पर्क स्थापन है से ही सम्पर्क के मानुषे पोछे देवा एर साथ एक घरे था प्रतीक एवं प्रतीक चिन्हगल मानुषर मध्य से नेचारे वशवर्ती हुए से नेचार प्रतिफलित तो है से ही नेचारे जदि बाहर मानुष चले जाए तक मन है जो राशि एवं लग्न अन्न धर्म क्जे से देखा एवं अन्न क्जे से संलग्न हो रही है जेमन धरा जा मेष लग्न मेष राशि एकटू आगे फिलल सृष्टिधर्मे एवं से ही सृष्टिर का से जो पार्छे ना क्यों तेल जो पुरो छक देखा जाए कल पुरुष छके मेष थ मीन अब्दि शेष एवं एक एक जगह एक एक जिन देवा आ मेष जदि मस्तक है मीन तले पदतल वृषता हल गला मिथुन बाहू कर्कट हे हृदय मन सिंह हे उदर कन्या हमें जानुदेश तुला हे हाँटू कोमर जेटा के कटी बला है ये प्रत्येक राशि के भाग करा है शर मध्य दिए प्रत्येक व्यथा शर निम्न अंशे व्यथा आर्थरटिस भुगजे ये प्रत्येक राशि ही प्रत्येक जगह एक एक राशि छक ग्रहगुलो बसा थे हमें सब समय बोली वस्तु एवं पदार्थ मिलने शक्तर उत्पादन और से शक्ति जदि भलो शक्ति रूपे क्च करान जाए से ही जगह से ही ग्रह और से ही राशि भलोभ फल दे जदि से विधर्मीमूलक है अन्न जगह जाए मध्य से ही जिन प्रभाव फेले ना मेषलग्न मेष राशि द्वितियोंपति वृष और द्वितियोंपति शुक्र सप्तमपति शुक्र नवमपति बृहस्पति दशमपति शनि एकादशपति शनि द्वदशपति बृहस्पति पंचमपति रवि ष्ठपति बुध तृतयपति बुध तेल तृतय हे अष्टम अष्टम घर एवं तृतय हेखन के रिलेशन जोाजोग भाई भगिनी कनीष्ट सृष्टिधर्मी जगह जो देखीजे मेष थ मिथुन पर्त राशिटी की नेचारे राशि मेष राशि अग्निराशि वृष राशि पृथ्वीराशि और मिथुन राशि वायु राशि आर अन्न दिक दिए देख चर स्थिर दिशाब जैतक राशि द्वैत प्रभाव राशि जेटा के बला है तो हमें से डुअल कैरेक्टर एक राशि मध्य दिए प्ले कर कत प्ले कर जाना दरकार एक राशि तिर डिग्री अवस्थित एवं त्रिस डिग्री अवस्थित मध्य से हीखने यथुन राशि एकम्र राहु छाड़ा को जगह इसे तर ग्रहर प्रभाव फिलते पर बुधर निजस्व घर क्यों राहु को ग्रह नए एक छायपथ जे घरे जाए से ही घर प्रभाव फेले सप्तम भाव के टान चेष्टा कर तेल मिथुन सप्तम भाव बृहस्पतर घर तेल बृहस्पति हमें हमें ज्ञान वाक्य पौरोहित करा तर गम्भीरता प्रभाव विस्तार करा मानुषर मध्य 
সেই জায়গাটায় সেই প্রভাবগুলো রাহুর মধ্যে প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলিত যখন অন্যভাবে দেখা যায় তাহলে নক্ষত্রগত কারণে সেই প্রতিফলিত অন্য দিকে ধাবিত হয় তাহলে অন্য দিকে ধাবিত হওয়ার ফলে সেখানে নক্ষত্র থাকে পাঁচ ছয় সাত আমি একটা কথা বলে রাখি যে রবীন নক্ষত্র মঙ্গলের নক্ষত্র বৃহস্পতির নক্ষত্র এই তিন নক্ষত্র দুই ঘর নিয়ে থাকে প্রত্যেক জায়গায় এবং মেন রাশি পর্যন্ত একটু বুঝিয়ে দিলে বুঝবেন তিন নম্বর নক্ষত্র মেষ আর বৃষ পাঁচ নম্বর নক্ষত্র বৃষ আর মিথুন সাত নম্বর নক্ষত্র মিথুন আর কর্কট বারো নম্বর নক্ষত্র সিংহ আর কন্যা চোদ্দ নম্বর নক্ষত্র কন্যা আর তুলা ষোলো নম্বর নক্ষত্র তুলা আর বৃশ্চিক আবার একুশ নম্বর নক্ষত্র ধনু এবং মকর তেইশ নম্বর নক্ষত্র মকর আর কুম্ভ পঁচিশ নম্বর নক্ষত্র কুম্ভ এবং মিন তাহলে দেখুন এতগুলো যে নক্ষত্রের কথা বললাম তার মধ্যে তিনটি গ্রহের নক্ষত্র আসলো একটি রবি একটি মঙ্গল একটি বৃহস্পতি এবং এই নক্ষত্রগুলো তিনটি গ্রহেরই নক্ষত্র রবির নক্ষত্র তিন বারো একুশ মঙ্গলের নক্ষত্র পাঁচ চোদ্দ তেইশ বৃহস্পতির নক্ষত্র সাত ষোলো পঁচিশ আর এই নক্ষত্র তিনটি দুটো ঘর নিয়ে থাকে তাহলে মঙ্গল রবি মঙ্গল বৃহস্পতি তাহলে এই তিনটে গ্রহ হচ্ছে একটি রাশিচক্রের মূল যাকে চালন সাহায্য করে চলতে সাহায্য করে চালনা করতে সাহায্য করায় তাহলে মঙ্গল যে বলছিলাম সৃষ্টি ধর্মী যে গ্রহগুলো মঙ্গলের প্রথম ঘর মেষ রাশি দ্বিতীয় ঘর শুক্র তৃতীয় ঘর বুধ তাহলে মঙ্গল শুক্র বুধ এই তিন বুধ বাক্য শুক্রভোগ মঙ্গল হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া তাহলে এগিয়ে গেলতে এগিয়ে যেতে গেলে কথা বলতে হয় এগিয়ে যেতে গেলে যে কথা বলতে হয় এবং সেই কথাকে পূর্ণ রূপ দিতে গেলে যে বাক্যের দরকার হয় সেটি বুধের দরকার পড়ে এবং এই তিনটে দরকারকে যখন একসাথে এক রকমভাবে প্রয়োগ করা হয় তখন একটি কাজের সমাধান বা কাজের জিনিস মানুষের মধ্যে উঠে আসে তার মধ্যে কি লাগে স্নেহ মমতা মায়া ভালোবাসা অনুপ্রেরণা এগুলো লাগে সেটা রয়ে গেছে কর্কটের মধ্যে কর্কট হচ্ছে আবেগপ্রবণ রাশি সেই আবেগপ্রবণের ভাবধারা যদি মানুষ এগিয়ে চলতে চায় তাহলে সে আবেগ না থাকলে মন না থাকলে মানুষ কোনো কাজে সেই টাকটিকিয়ে করতে পারে না এবং তাহলে মনের সঙ্গে দরকার পড়ে তাহলে আত্মা যার জন্যে মন এবং আত্মাকে পাশাপাশি রাখা হয় চন্দ্র এবং রবি তাহলে এই চন্দ্র রবির মধ্যে দিয়ে আর একটা রবির সৃষ্টিমূলক চিন্তাধারা বেরিয়ে আসে কেন বেরিয়ে আসে মেষ রাশিতে রবি তুঙ্গস্থ হয় দশ ডিগ্রি পর্যন্ত আর এই দশ ডিগ্রি পর্যন্ত তুঙ্গস্থর কারণে রবি ওখানে ঝাঁঝালো থাকে তেজ থাকে রবি একটি নক্ষত্র এবং রবির উজ্জ্বল যে মহিমা সে মেষ রাশিতে গিয়ে প্রকাশ পায় আর ততটাই মৃয়মান হয় তুলা রাশিতে এসে এবং তুলা রাশি এবং মেষ রাশির যে তিনটে নক্ষত্র সেই নক্ষত্র কিন্তু এক নেচারের না কেন মেষ রাশিতে এক দুই তিন তুলা রাশিতে চোদ্দো পনেরো ষোলো চোদ্দো পনেরো ষোলোর মধ্যে চিত্রা সাতি বিশাখা মঙ্গল রাহু বৃহস্পতি তিনটে নক্ষত্র আর ওদিকে এক দুই তিন কীর্তিকা ভরণী অশ্বনি এই তিন নক্ষত্র তাহলে এই তিন নক্ষত্রের সাথে রবি যখন তুঙ্গস্থ থাকে সেই রবির সপ্তম দৃষ্টি তুলা রাশিতেই পড়ে আবার যখন নিচস্থ থাকে সপ্তম দৃষ্টি মেষ রাশিতেই পড়ে তাহলে তুলা রাশি মেষ রাশির মধ্যে অনেকে অনেক রকমভাবে বলবেন যে রবি নিচস্থ তার জন্য জীবনে কোনো রকম কোনো কাজ হবে না বৃহস্পতি নিচস্থ জীবনে কোনো দিন কোনো ভালো জায়গায় উঠতে পারবে না আবার চন্দ্র নিচস্থ সেইখান থেকে তার মন বলে কোনো বস্তু থাকে না এবং চ এই যে মঙ্গল নিচস্থ কর্কট রাশিতে তার মধ্যে এগিয়ে জায়গার প্রবণতা কম থাকবে এই জিনিসগুলো কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে কোনো স্থান পায় না যারা এই সমস্ত জ্যোতিষ নিয়ে চর্চা করেন এবং বলেন তাদেরকে আমি বুঝিয়ে দেব এবং যারা বুঝতেও ভুল করেন এবং বোঝেন যারা তাদের কাছে কিন্তু মঙ্গল যে মঙ্গলের নেচার মঙ্গল একটি অগ্নিচিত রাশি এবং এই অগ্নি রাশি হওয়ার কারণে মঙ্গলের একটি জল চিহ্নিত রাশি আছে সেই জল চিহ্নিত রাশিটা হচ্ছে বৃশ্চিক রাশি এর জন্য বৃশ্চিক রাশি এবং গিয়ে জল চিহ্নিত রাশিতেই নিচস্থ হয় 
তাহলে মঙ্গল নিচস্থ এবং বৃহস্পতি নিচস্থ যদি মকর রাশিতে বৃহস্পতি থাকে তাহলে নিচস্থ থাকে মানে বলবত্তা কম থাকে কতটা কতটা কম থাকে বৃহস্পতির থাকে পাঁচ ডিগ্রি মঙ্গলের থাকে আঠাশ ডিগ্রি আঠাশ ডিগ্রি কমপ্লিট করতে তিনটে নক্ষত্র পার করে আসে এবং সাত আট নয় তিনটে নক্ষত্র পার করে আসে এই সাত আট নয়ের তিন নক্ষত্রের অধিপতি যদি কোনো রাশিতে তুঙ্গস্থ হয় যেমন সাত হচ্ছে বৃহস্পতির এবং আট হচ্ছে শনির নয় হচ্ছে বুধের বুধ তুঙ্গস্থ কন্যা রাশিতে পনেরো ডিগ্রি পর্যন্ত তাহলে পনেরো ডিগ্রি সেই তিন নক্ষত্রে যদি কোনো নক্ষত্র বা ধাবিত হয়ে সেই গ্রহটি যদি বলবত্তা বৃদ্ধি পায় তাহলে নিচস্থতা হ্রাস পায় সেইখানে সেই জায়গাটা বিচারটা করে তবে কিন্তু একটি ফল দেওয়া যায় চা মানুষের জিজ্ঞাসা দৃষ্টি কি থাকে একজনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা কি থাকে জীবনে উন্নতি হবে কি না লেখাপড়া হবে কি না চাকরি পাবো কি না পারিবারিক শান্তি থাকবে কি না এবং যখন অনেক বয়স হবে সুস্থভাবে মরতে পারবো কি না না রোগে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে এই যে মানুষের যে জানার কৌতূহলগুলো ছকের মধ্যে লুকানো আছে কিভাবে লুকানো আছে আমি প্রথমে বলি লগ্ন এবং রাশি হচ্ছে তার প্রথম ঘর এবং সেই প্রথম ঘর থেকে সে কোন সময় কোন জায়গায় পৃথিবীতে এসছিল সেই সময় গ্রহ সন্নিবেশ কি ছিল গ্রহ সন্নিবেশগুলো কীরকম ছিল তাহলে মেষ রাশি থেকে তার পঞ্চম ঘর হচ্ছে রবির ঘর নবম ঘর হচ্ছে বৃহস্পতির ঘর দ্বাদশ ঘর হচ্ছে বৃহস্পতির ঘর একাদশ ঘর হচ্ছে শনির ঘর দশম ঘর হচ্ছে শনির ঘর অষ্টম ঘর হচ্ছে মঙ্গলের ঘর সপ্তম ঘর হচ্ছে শুক্রের ঘর ষষ্ঠ ঘর হচ্ছে বুধের ঘর পঞ্চম ঘর রবির ঘর চতুর্থ ঘর চন্দ্রের ঘর তৃতীয় ঘর বুধের ঘর দ্বিতীয় ঘর শুক্রের ঘর তাহলে এই ঘরগুলো যখন সে শুক্র বৃহস্পতির ওপর সেই অবস্থানগুলো এবার দ্বিতীয় পতি অষ্টমে বসে আছে তাহলে মেষ রাশি মেষ লগ্নের ক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় পতি অষ্টমে বসে থাকে তাহলে অষ্টমপতি কোথায় আছে অষ্টমপতির ধাবিত মান কোথায় সেই জায়গাটা দেখে তারপরে একটা বলা যায় দ্বিতীয় মারক অষ্টম নিধন তাহলে মারক এবং নিধন যদি অষ্টমভাবে থাকে এবং অষ্টম জায়গায় যদি বৃশ্চিক রাশিতে যে ষোলো সাতেরো আঠেরো তিনটে নক্ষত্র আছে সেই বৃহস্পতি এবং শনি এবং বুধ তারা যদি ভালো জায়গায় থাকে তাহলে তার মৃত্যুর জায়গা কিন্তু দেওয়ার আগে একটু নিশ্চিত হতে হবে যে আমি কি বলতে যাচ্ছি সেই গ্রহ তিনটে যদি ভালো জায়গায় থাকে তার কিন্তু বলে দেওয়া যায় না যে আপনি যে কোনোভাবে আপনার ভাড়া আছে এবং আপনি মারা যেতে পারেন এবং বিছানায় শুয়ে পড়তে পারেন বা হসপিটালাইজড হতে পারেন এইরম ধরনের কিন্তু কথা বললে কিন্তু সেই ব্যক্তি কিন্তু বিভ্রান্ত হবে যে আপনার কাছে যে জাতক জাতিকাই আসুক বুঝে নিতে হবে আপনাকে যে আমি একটা কথা বলার আগে তার মধ্যে যেন কোনো রিপারকেশন না তৈরি হয় তার মধ্যে যেন কোনো ভয় না সৃষ্টি হয় কেন ভয় দেখিয়ে কাজ করাটা উদ্দেশ্য না তাকে ভয়ের থেকে মুক্তি দেওয়াটাই উদ্দেশ্য তাহলে সেই জায়গাটায় দ্বিতীয় প্রতি শুক্র এবং দ্বিতীয় ঘর শুক্র অষ্টমে বৃষ্টিকে বসে আছে মঙ্গল ধরা যাক নিচস্ত কর্কট রাশিতে বসা বোঝানোর ক্ষেত্রে ধরে নিলাম এবং নবম প্রতি দশমে বসা নিচস্ত এবং তার দশম প্রতি শনি মেষ রাশিতে বসা লগ্নে বসা শনি ওখানে নিচস্ত তাহলে এতগুলো গ্রহ শনি মঙ্গল এবং বৃহস্পতি তিনটে গ্রহ নিচস্থ শুক্র অষ্টমে এবং শুক্র তার বৃশ্চিক রাশি থেকে দ্বাদশে শুক্রের ঘর সপ্তমে শুক্রের ঘর তাহলে যদি একটা জিনিস যদি এইভাবে বোঝা যায় যে দুই নিজ ভঙ্গে বিপরীত রাজ্যক মঙ্গল বৃহস্পতির সমসপ্তম দৃষ্টি বিপরীত রাজ্যক এবং শনির দশম দৃষ্টি বৃহস্পতির ওপরে মেষ রাশি থেকে শনি তিনটে দৃষ্টি তৃতীয় দৃষ্টি সপ্তম দৃষ্টি দশম দৃষ্টি তাহলে দশম দৃষ্টি সার বৃহস্পতির ওপরে বৃহস্পতি শনি যোগ হলে কি হয় গুরু সৌরি যোগ হয় এবং তার ত্যাগ এবং জ্ঞান দুটোর মধ্যে ভারসাম্য থাকে ব্যালেন্স থাকে আমি ওখানে শনি নিচস্থ দেখে বিচার করব না শনি যে নক্ষত্রে থাকবে নক্ষত্রের অধিপতির অবস্থান দেখে বিচার করব সেই নক্ষত্রের অধিপতি কোন জায়গায় রয়েছে সেখান থেকে বিচার করব তাহলে সেই নক্ষত্রের অধিপতি অষ্টমে বসা যদি দু নম্বর নক্ষত্রে 
शनि था बरणी नक्षत्र शुक्र नक्षत्र तेल शुक्र नक्षत्र अष्टमे बसा कार न कार नक्षत्रे बसा सतर नम्बर शनि नक्षत्रे बसा तेल शुक्र थ शनि बसा ष्ठी और शनि हे तृत्य ष्ठ एकादश भावर कारक तेल शुक्र थ शनि जदि ष्ठ भाव बसे थे तेल लग्ने बसे आज जतक सृष्टिधर्मी हमें एकटू आगे जो मेष बृष मिथुन सृष्टिधर्म सृष्टिधर्मी प्रधान तीन राशि एवं से ही जगह सृष्टिटा आस्ते आस्ते धीरे कंतु एकाग्रता दुटो जिन थे मृत्युर आभास दिए फाड़ार आभास दिए भय पे आपनी तर चतुर्थे मंगल एवं तर दशमे मंगल दशमे बृहस्पति दशमे बृहस्पति शनि दृष्टि मंगल द्वदशे शनि दृष्टि सप्तम घरे तुलाराशिर ओपरे शनि दृष्टि बृहस्पतर नवम दृष्टि मकर राशि जो बृहस्पति थे बुधर घर दृष्टि आसें कन्या राशि दृष्टि आस क्या मकर थ कन्या राशि नवम घर है एवं से नवम दृष्टि आसे से नवम गए द्वदशे दृष्टि देवे तेल ये क्यों ट्रैंगुलर भाव एक रेखा आका जाए क्योंकि अत भावे क्योंकि क्यों देखे ना और अत भावे ना देखे क्योंकि एक भूल विचार कर भूल विभ्रांत सृष्टि कर से ही जगहटा एकटू आगे बोले सृष्टिधर्मी अनुप्रेरणा मातृत्व स्नेहपरायण आनुगत्य ये तीन तीन राशि को तीन चार चार रकम भाव भाग करा विश्वास्यता थक क्यों विश्वास्यता आना एक छकर थ बोझा जाए से ही विश्वास्यता को घर थे आसे एक घर चतुर्थ घर हे हृदय घर मन घर से ही चतुर्थ पतर अवस्थान ओपर तरह विश्वास्यता जाए जे रोपर हमें विश्वास रखते परि पंचम हे भावेश दूर आकाश दूर चिंता उच्च आकाशे उठा एवं उच्च जगह उठा प्रेम प्रीति भलोबासा फिफ्थ हाउस तेल फिफ्थ हाउस चतुर्थ विकास फिफ्थ हाउस तृत्य विकास फोर्थ हाउस द्वित विकास तृत्य हाउस प्रथम विकास द्वित हाउस तेल सब कटार द्वित सेकेंड हाउस तरह विकास था आगे ही प्रत्येक जिन कत्येक रंग डिपेंड कर हमें जानी ना हमें जानी ना समालोचना करी ना लोके ईश्वर पुजो कर भगवान पुजो कर प्रत्येक बाड़ीते ही आटी एक आलदा आचार धर्म एवं धर्म अपेक्षा एवं धर्म अवशेषे एक एक जन एक एक रकम रीति नीति ग्रह नक्षत्र तरह को सम्पर्क नहीं होम कर ले जज्ञ कर ले आगुन अनेक ऊपर उठबे तरह ग्रह नक्षत्र सम्पर्क थे ना कल सर्प कल सर्प का बला है हेड हे राहु टेल हे केतु सपर माथा हे राहु लेज हे केतु ता पाँचटा घर जदि राहु केतुर पर खाली था कल सर्प जो क्योंकि ये कल सर्प जो जदि बुध शुक्र बुध बृहस्पति एवं मंगल शुक्र यही घर थे अथवा चंद्र शनि घर थे जो शुरू है से ही कल सर्प दोष क्यों अनेक भलो जैगे मानुष के पोछ दे कि सब ग्रहगुलो सपर बंधन मध्य पड़े ताके आष्टे पिष्टे मार्बे बला है आदते मोटे नये आर बोल भंगकाल सर्प बृहस्पति भंग शुक्र भंग देख ज्योतिषशास्त्रे भंग बोले कि भंग है ना भंग है ना अपन एक हाथ भेगे जो पे तो अपन पा दुटो ठीक है हाँटते पर तेल से ही जगहटा से हीखने जो भंग है तेल निश्चित अंशे जोर आ बारोटा दिक बारो बारो एक चुवाल तेल एकश चुवाल जो भावर मध्य जेको एक भाव बार कर नहीं आसा जाए तो दिकटा जो आज प्रथम हे तनु शर मन हृदय आत्मा समस्त प्रथम घर तर 
যে বিভাগগুলো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে বা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই ছড়িয়ে দেওয়ার ভাবগুলো যদি সেই লগ্নের ওপর প্রভাব না ফেলে রাশির ওপর যদি প্রভাব না ফেলে তাহলে সেই জাতক জাতিকা অতি উচ্চে বা অনেক উপরে উঠতে ব্যর্থ হয় এবং সেই ব্যর্থতার কারণ তাকে একটি গ্রহই করতে পারে একটি অথবা দুটো নটা না কেন নটা যদি সাতটা যদি গ্রহ হয় আর নটা দুটো নিয়ে যদি উপগ্রহ এই নটা হয় তাহলে নটার মাথায় নটা নক্ষত্র আছে নটা নক্ষত্র আছে চন্দ্রের নক্ষত্র অনুসারে দশা তাহলে চন্দ্রের নক্ষত্র অনুসারে যদি দশা হয় তাহলে পরপর পরপর সেই দশাগুলো আসতে থাকে এবং সেই দশা অধিপতি যদি ভালো স্থানে না থাকে তাহলে সেই দশায় ভুগবে যে ধরলাম লগ্ন রাশি মেষ তাই দিয়ে শুরু করেছিলাম লগ্ন রাশি মেষ দু নম্বর নক্ষত্রে জন্ম শনিও দু নম্বর নক্ষত্রে বলেছি তাহলে লগ্ন রাশি যদি মেষ হয় তাহলে শুক্রের দশায় জন্ম তাহলে শুক্রের দশা চলে কুড়ি বছর এবার কতখানি পেয়েছে এক একটি নক্ষত্র চার ভাগে ভাগ থাকে তিন ডিগ্রি বিশ মিনিট করে তিন ডিগ্রি বিশকে যদি চার দিয়ে গুণ করা যায় ইজিকাল টু তেরো ডিগ্রি বিশ মিনিট হয় তেরো ডিগ্রি বিশ মিনিট চার ভাগে চার রকম ফল দেয় তাহলে সাতাশটি নক্ষত্র সাতাশটি নক্ষত্রকে যদি আমি চার দিয়ে গুণ করি চার কুড়ি আশি আর চার সাতটা আঠাশ একশো আট ওয়ান জিরো এইট ইজ ইকাল টু নাইন তাহলে সেই নয় আসে ঘুরে ফিরে ওই নটা গ্রহ তাহলে আমরা নয়ের থেকে বেরোতে পারি না তাহলে নয় সংখ্যাটা মঙ্গলের সংখ্যা এক সংখ্যাটা রবির সংখ্যা তাহলে রবি এবং মঙ্গল আমি একটু আগেই বলেছিলাম রবি মঙ্গল বৃহস্পতি এই তিনটে গ্রহের নক্ষত্র দুটো করে ঘরে থাকে আর কোনো নক্ষত্র থাকে না দেখাতেও পারবেন না তাহলে রবি মঙ্গল বৃহস্পতি হরস্কোপে ভালো আছে কিনা বাদ দিন বুধ বাদ দিন শুক্র বাদ দিন মঙ্গল বাদ দিন রাহু বাদ দিন কেতু তিন জায়গা ভালো আছে কিনা দেখুন তাদের অধিপ যে নক্ষত্রে বসেছে সেই অধিপতি ভালো আছে কিনা দেখুন দশা কিসের চলছে সেটা দেখুন তবে তো বিচার দেবেন তবে তো আপনি বোঝাতে পারবেন যে সে কোন দিকে যাবে কোন দিকে ধাবিত হবে মেষ রাশি চর রাশি মেষ রাশি অগ্নিরাশি আগে একবার বলেছি আবার বলছি বস্তু পদার্থ দুয়ের মিলনে শক্তির উৎস তাই তো আপনার শরীর ছোটবেলা থেকে যদি আপনি না খেয়ে খেয়ে থাকেন তাহলে আপনার শক্তি উৎপন্ন হবে না আপনার শরীরের হিমোগ্লোবিন ফল করতে থাকবে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন তাহলে যদি গ্রহগুলো যদি বলবত্তা না পায় এবং কত ডিগ্রিতে কোন গ্রহ বলবত্তা বৃদ্ধি করে জানতে হবে আপনারা বলতে পারেন জানান আমাদের জানাতে গেলে সে একটা সমুদ্র বিচার যে সময় আমাকে এখানে দেওয়া হয় তার মধ্যে সেই সময়ের মধ্যে জানানো যায় না কেন চার দিন পাঁচ দিন জ্যোতিষ অনুষ্ঠান শুনলাম আর আমি জ্যোতিষ হিসেবে মার্কেটে নেমে পড়লাম এই দিয়ে জ্যোতিষ হয় না হয় না আর অষ্টমে শুক্র তার প্রতিকার আর দ্বাদশে এই গ্রহ তার প্রতিকার আর ওই ওইখানে ওই গ্রহ নিচস্ত তার প্রতিকার অতএব এই দিয়েও জ্যোতিষ হয় না আমি এর আগে বলে গেছিলাম যে প্রত্যেকটি লগ্ন রাশির একটি করে রুলিং প্ল্যানেট আছে প্রত্যেকটি ট্রেনের বগিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ইঞ্জিন আছে একটি গাড়ি তাকে অনেক মানুষকে বহন করে নিয়ে চলেছে তাহলে সেই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তাহলে অতগুলো লোকের ভাগ্য খারাপ ছিল মৃত্যু মৃত্যু ছিল সেই দিন বিশ্লেষণ চাইবেন না অতগুলো লোক একসাথে মারা গেল একটা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে বেঁচেও তো কিছু গেল তাহলে গাড়িটি যে চালাচ্ছিল তার সময় ভালো না আমি যাতে চেপে বসেছি তার সময় ভালো না আমার সময় ভালো ওখানে কাজ করবে না কেননা আমি ওখানে একদম বাধা আমাকে উঠতেই হয়েছে 
সেই জন্য মারা গেছে তাহলে রাশি লগ্নের প্রভাব যে চালিত করে তার উপরে পড়ে তাহলে লগ্ন রাশি রুলিং প্ল্যানেট যে তার ওপর প্রভাব ফেলে সেই রুলিং প্ল্যানেট যদিও বিধ্বস্ত হয় সেই রুলিং প্ল্যানেট যদি বাজে জায়গায় তো বসে সেই রুলিং প্ল্যানেট যদি ঠিক মতো জায়গায় বসতে না পারে তাহলেই ছকটি গোলমাল করবে তার জন্য একে ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই মেষরাশি রুলিং প্ল্যানেটকে রবি বিশ্বরাশির বলবেন তো বিশ্বরাশি লগ্ন লগ্নাধিপতি শুক্র তাহলে শুক্র রুলিং প্ল্যানেট দুটো তিনটের বেশি বলবো না বিশ্বরাশির রুলিং প্ল্যানেট কে আমি এর আগেও বলে গেছি বিশ্বরাশির রুলিং প্ল্যানেট বুধ দ্বিতীয় পতি সপ্তম পতি পঞ্চম পতি রুলিং প্ল্যানেট হয়ে দাঁড়ায় মিথুন রাশির মিথুন রাশির দ্বাদশ পতি পঞ্চম পতি শুক্র রুলিং প্ল্যানেট দেখুন এই তিনটে বললাম যে মেষ বৃষ মিথুন সৃষ্টি ধর্মী তিনটেই বলে দিলাম এই ধরে যদি কাজ কেউ না করতে পারে বা বোঝাতে না পারে তাহলে তার অষ্টমে কি গ্রহ দ্বাদশে কি গ্রহ নিয়ে ঘাটাঘাটি করার দরকার নেই কারণ যে মানুষটি এসছে সে বিভ্রান্ত হবে এর কাছে আজ কালকে ওর কাছে পশু তার কাছে এরকম দৌড় বেশে আর আমাদের গালা গাল দেবে অশ্রাব্য কুশ্রাব্য কথা বলবে আমাদের নামে যে কিছু করতে পারে না আমি আগেই বলেছি জ্যোতিষশাস্ত্র দিয়ে বড় লোক করা যায় না জ্যোতিষশাস্ত্র ধনকূপের বানানো যায় না জ্ঞানী পণ্ডিত বানানো যায় না আরে তার মাথায় তো কিছু থাকতে হবে তার যদি মাথায় কিছু থাকে তার বিকাশ ঘটানো যায় তার পকেটে যদি দু টাকা থাকে তাহলে এক টাকা কোনো বিজনেসে লাগিয়ে আরও এক টাকা আনিয়ে তিন টাকা করা যায় এর বেশি করা যায় না কেন আমি তিন টাকাকে চার টাকা করতে পারবো না যদি তাই করা যেত তাহলে সবার আগে আমি নিজে করব সেইগুলো নিজের উপর প্রয়োগ করব কেন মানুষ তো সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর মানুষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে একসাথে দুজনকে জলে ছুঁড়ে দেবেন দেখবেন সে বেঁচে এসে উপর থেকে চিল্লাবে ওকে বাঁচান ওকে বাঁচান আগে ওকে বাঁচাবে না এই হচ্ছে মানুষের চরিত্র কাজে সেইখানে যদি মানুষকে আবার বিভ্রান্ত করে দিই জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রই পারে একমাত্র মানুষকে ঠিক মতো সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দিতে আর কে কি করে আমি জানি না কেননা গ্রহের নেচার নক্ষত্রের নেচার সাতাশ নম্বর নক্ষত্র শেষ নক্ষত্র দৃষ্টি দেয় বুধের ঘরে এবং বুধের ঘরে কন্যা রাশিতে যেখানে মঙ্গলের নক্ষত্র আছে রবীন নক্ষত্র আছে চন্দ্রের নক্ষত্র আছে চন্দ্রের নক্ষত্র তিনটে নক্ষত্র প্রত্যেক ঘরে কিন্তু মধ্য পজিশনে আছে চার নম্বর মধ্য পজিশন তেরো নম্বর মধ্য পজিশন বাইশ নম্বর মধ্য পজিশন তিনটে নক্ষত্র চন্দ্রের নক্ষত্র রোহিণী হস্তা শ্রবণা বৃষরাশি কন্যা রাশি মকর রাশি তিন জায়গায় মধ্য অবস্থান করে আমাদের মনটাও মধ্যেই অবস্থান করে মনটা কিন্তু মধ্যের বাইরে যায় না কেন যে কোনো কথা যে কোনো কাজ আমরা মধ্য দিয়ে চিন্তা করি সেই চন্দ্রের নক্ষত্র তিনটি মধ্যে অবস্থান করে এপাশে ওপাশে কারা থাকে চন্দ্রের নক্ষত্রের এপাশে ওপাশে রবীন নক্ষত্র থাকে আর মঙ্গলের নক্ষত্র থাকে আর কোনো নক্ষত্র কোনো রাশিতে নেই একটু যদি খুলে পড়াশুনো করা যায় বা খুলে যদি দেখা যায় তাহলে কিন্তু দেখবেন চার নম্বর নক্ষত্রের আগে তিন নম্বর রবীন নক্ষত্র তারপরে পাঁচ নম্বর মঙ্গলের নক্ষত্র তেরো নম্বর নক্ষত্রের আগে বারো নম্বর নক্ষত্র রবীন নক্ষত্র তারপরে চোদ্দ নম্বর মঙ্গলের নক্ষত্র আবার বাইশ নম্বর নক্ষত্র চন্দ্রের নক্ষত্র তারপরে তেইশ নম্বর মঙ্গলের নক্ষত্র তার আগে একুশ নম্বর রবীন নক্ষত্র তাহলে রবি আর মঙ্গলকে নিয়ে মাঝখানে চন্দ্র বসে থাকে তাহলে রবি বলেছিলাম আত্মা এবং মাথা আর মঙ্গলকে বলেছিলাম যে সাহস পরাক্রম বীর গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে যদি মনকে কাজে লাগানো যায় মনকে শক্তিশালী করা যায় যার জন্য চন্দ্রের নক্ষত্রগুলো মধ্যখানে অবস্থান করে জ্ঞান আর অজ্ঞান 
মানে বাক পটুতা এবং বাকহীন পটুতা বোবা অনেক হতে পারে যার জন্য বৃহস্পতির নক্ষত্র দুঘর দৌড়ায় সাত নম্বর ষোলো নম্বর পঁচিশ নম্বর দুঘর করে দৌড়ায় দুঘরের নেচার তোলে সেই দুঘরের নেচার তোলার মধ্যে কাজ থাকে বড় লোক করে দেওয়ার জন্য না মানুষ ঋণ হয়ে গেছে ঋণ মুক্ত হবে কি না সেইটুকুনও বলে দেওয়া যায় চাকরি নেই কর্মহীন শিক্ষার যোগ্যতা অনেক শিক্ষার যোগ্যতা তখনই প্রাধান্য পায় যখন তার কর্ম থাকে এক বাস্ক সার্টিফিকেট নিয়ে খুললে কোনো দাম নেই যতক্ষণ পর্যন্ত কর্ম না পায় কর্ম যদি থাকে তাহলেই লেখাপড়ার দাম আছে তাহলে লেখাপড়া ধুয়ে তো জল খাবে না লেখাপড়া পয়সাও দেবে না লেখাপড়ার তার যোগ্যতা দেখিয়ে কর্ম জোগাড় করবে এবং কর্মের মাধ্যমে অর্থ আনবে সেটা কেন আসছে না সেইটুকু কোনো জ্যোতিষ পারে শরীরে খাওয়ার ইচ্ছে নেই কৃষকায় হয়ে যাচ্ছে রোগগ্রস্ত এবং ডাক্তার বলছে হসপিটালাইজ করতে এবং সেটা কেন কি রোগ সেইটাকে আবিষ্কার করতে পারে সেইটাকে বলে দিতে পারে সেইটা জ্যোতিষ পারে রোগটা সারাতে পারে না রোগের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে দু লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ টাকা খরচ করে কোনো ডাক্তার লিখে দেবে না যে গ্যারান্টি বাঁচিয়ে দেব জ্যোতিষদের কাছে গ্যারান্টি চায় স্টেতো দেখে সমস্ত ব্লাড টেস্ট করে তারপরে বলে রোগের আর কিছু না দেখে বলে জ্যোতিষরা শুধু নেচারের উপর দেখে বলে তবু গ্যারান্টি চায় কেননা ভুলে ভরে গেছে দুনিয়া সত্যতা যাচাই এবং সত্য জিনিস যদি জানবার এবং যদি সত্যি সে জ্যোতিষ নিয়ে পড়াশুনো করবে এবং জ্যোতিষকে মানুষের মধ্যে তুলে ধরবে তাকে হেল্প করার জন্য তাকে বিপদ মুক্ত করার জন্য এবং সেই জায়গাটার জন্য যদি সে দাঁড়ায় তাহলে কিন্তু সেই জ্যোতিষের অবস্থান এখনও আছে আছে আপ আছে কিন্তু সে তো করবে না বৃহস্পতি নিচস্ত রবি নিচস্ত মঙ্গল নিচস্ত একটু আগেই বলেছি শনি নিচস্ত দিব্যি বহাল তবিয়তে ফরেনে পড়ে আছে চাকরিরত অবস্থায় কি করে গেল চারটে গ্রহ নিচস্ত কি করে গেল তাহলে তো দশমপতি শনি লগ্নে বসা দশম দৃষ্টি তার শনির ঘরে লগ্নপতি রাশিপতি মঙ্গল নিচস্ত তার সপ্তম দৃষ্টি দশম ঘরে নবমপতি দ্বাদশপতি নিচস্ত কিন্তু ববস্থান করা দশম ঘরে এইগুলো বিচারে আসবে না এইগুলো বিচারে আসবে তো তাহলে এই বিচারের গুণের প্রভাবে সে বাইরে গেছে চারটে চর রাশি চারটে স্থির রাশি চারটে দিশাভাব রাশি তাহলে বৃহস্পতির দুটো ঘরই দিশাভাব রাশি ধনুরাশি এবং মীন রাশি আবার বুধের দুটো ঘরই দিশাভাব রাশি একটা মিথুন রাশি একটা কন্যা রাশি তার মানে দ্বৈত প্রভাব আমি আজকে এই কর্মে নিযুক্ত আছি কালকে এটা ছেড়ে দিতে পারি আর একটি ভালো কর্মে যোগদান করতে পারি কার প্রভাবে আসে মিথুন কন্যার প্রভাবে আসে আমি আজকে ইউএসএতে আছি কালকে ইউকেতে থাকব কার প্রভাবে আসে ধনু আর মিনের প্রভাবে আসে তাহলে এই প্রভাবগুলো আজকে আমি একটি কাজ করছি অনেক সকাল ছটা থেকে রাত্রি ছটা অব্দি কাজ করছি মানে বিকেল ছটা পর্যন্ত বারো ঘন্টা ওয়ার্ক করছি রিটার্ন কম কার প্রভাবে আসে শনি শনির অবস্থান কোথায় দেখুন যে কোনো জিনিসের সেই প্রভাবগুলো ধরতে হবে কোন গ্রহের কোন প্রভাবের ফলে সেই জাতক বা জাতিকা সেই জায়গাটা ভুগছে 
হতাশা অবসাদ বিষণ্নতা গিলে ধরেছে অন্যদিকে চলছে কার প্রভাব মঙ্গল শনি যাকে বিমুখ করছে কর্ম থেকে সে বিমুখের প্রভাবটা কার প্রভাব মঙ্গল শনি দেখুন কোন জায়গায় অবস্থান করে অবস্থানের প্রভাব অনুযায়ী এবং তার ছকের ঘরের প্রভাব অনুযায়ী বৃহস্পতি যদি ভালো বৃহস্পতির তিন দৃষ্টি শনির তিন দৃষ্টি রাহু উল্টো চলে পঞ্চম দৃষ্টি প্রধান চতুর্থ চতুর্থভাবে এক পাদ দৃষ্টি এবং পঞ্চম সপ্তম নবম দশম দ্বাদশ রাহুর দৃষ্টি একটি ছায়াপথ মাত্র বিশাল লাইটের মধ্যে বসে যদি আমার মুখে একটি যদি বই ধরা হয় বা খাতা ধরা হয় আমার মুখটি ছায়া পাবে অন্ধকার হয়ে যাবে রাহু সেই গ্রহের উপরে ছায়া ফেলে সেই গ্রহের প্রভাবকে নষ্ট করে কেতু কুণ্ডলিনী সাপের মতো গোপন জায়গায় গোপনভাবে থাকে প্রভাব বিস্তার করে না যখন আইডেন্টিফাই হয় তখন দেখা যায় বৃহৎভাবে সেটি ছড়িয়ে গেছে কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা শরীরের মধ্যে রোগ লুকিয়ে আছে বন্ধুর মধ্যে শত্রুতা অথচ ভালো মিষ্টি মিশছে বুঝতে পারছে না সে যখন বুঝছে তো অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছে কেতুর প্রভাব রাহুকে ফটোগ্রাফারের সাথে তুলনা করা হয় ঝলকানি আলো একটা বিদ্যুতের চমক যোগাযোগ করে দিতে পারে ঘটিয়ে দিতে পারে তারপরে কি হবে জানে না সেই রাখার জিনিস হচ্ছে বৃহস্পতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ মঙ্গল তাকে বিকাশ দেবার জন্য শনি শনি হচ্ছে আসল গ্রহ যে মানুষকে বিকাশ ফোটায় তা না করে বিশযোগ গু সাড়ে সাতি কাল সর্প গুরুচণ্ডাল এই সমস্ত নিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রকে একদম ঘেটে ফেলে দিয়েছে মানুষ বিরক্ত মনে করি আমরা বোধ হয় বুদ্ধিমান ওপাশে যারা পোষে আছে তারা বোকা তারা আমাদের থেকেও বুদ্ধিমান তাদের প্রায়োরিটি দাও তাদেরকে বুঝতে দাও আসল জ্যোতিষ কি আসল সত্য ঘটনা কি কি ঘটতে চলেছে তারা বিচার করে নি তবে তো মানুষ আসবে এবং ভালো উপকার পাবে ভালো কাজ পাবে ভালো প্রাধান্য পাবে এবং কাজ পেলে আরেকজনকে বলবে আরেকজনের থেকে আরেকজন বলবে এইভাবে একটা মানুষ পয়সার বৃদ্ধি করে বৃহস্পতি প্রত্যেকটি গ্রহের একটি করে অবকাশ আছে এবং একটি করে প্রভাব আছে সেই প্রভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষ কিন্তু বিরক্তিতে প্রকাশ পায় সেই জায়গাটায় মানুষ কিন্তু একটা বিরাট রকমের আঘাত পায় সে আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য সেই গ্রহকে আগে ঠিক করে তাকে খাবার দেব না খাবার উঠিয়ে নেব তাকে পাওয়ার দেব না পাওয়ারহীন করে দেব এই দুটো জিনিস জানতে হবে পাওয়ার দেব না পাওয়ারহীন করে দেব এই দুটো জিনিস যদি না জানা যায় তাহলে কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের জায়গাটা সেখান থেকে আসে না এবং আমি চাই প্রত্যেকের জীবনে সেই মুহূর্তগুলো এগিয়ে আসুক এবং প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যেন অবকাশ আসে যে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে এবং আমার কর্ম আমাকে করতে হবে ভালো থাকুন ভালো রাখুন আবার দেখা হবে নমস্কার